大家好，我是马古鲁，欢迎你来到我的频道。你有看到大大的狐狸面具吗？还有乐器的声音？没错，我们在东京王子道贺神社参加跨年狐狸大游行活动。怎么会有狐狸呢？这是一个有别于一般的跨年活动，带你一起来游行。还没订阅的朋友。要记得订阅哦，才不会错过精彩内容。话不多说，那就开始吧。二零二三年的最后一天，时间是晚上十点半左右。我们从池袋到王子车站，王子站出站，前往王子道河神社。游行的路线是从庄树道河神社到王子道河神社的路线，重现了江户时期。狐狸回王子道贺神社的景象，这样的除夕跨年活动已经有三十一年的历史，吸引了日本媒体的关注和海内外游客的好奇，也成为王子地区新年的特色文化。参加狐狸游行必备之物就是狐狸面具，我们在台湾就准备好了狐狸面具，但也可以在这边买，或者是画狐狸妆。就很久以前，比江户时代更久远，有一个传说：每到日本大会日夜晚，也就是除夕夜，全关东八州三十三个国家的道和神的狐狸使者们都会聚集起来，在王子附近大蒲树下。换上新的衣服，点亮湖火，然后一起前往关东道河总师王子道河神社参拜。这棵朴树被称为庄树朴，是江户时代的地标之一。但这棵朴树已经枯死不存在了，而是在庄树朴原来的位置上开了庄树道河神社。由此可知，狐狸游行的出发点是庄树道河神社。这特有的习俗让东京跨年蒙上一层来自江户时期的神秘面纱，让人更想体验那特有的乡野传奇。这个传说使得浮世绘大师歌川广重将其情景描绘在浮世绘，绘出王子朴树下整装，除夕湖火夜通明，成了江户百景中的名作，也成了王子地方人们的美学信仰。王子地区的人们从一九九三年的除夕开始重视这张服饰会上的景象，在每年的除夕夜举办参拜活动、王子狐狸游行，以表达对过去一年的感谢及对未来一年的祈福，期望将传统文化应用于新的地方发展计划中。由此活动，人们将地方历史与文化传承给下一代，给予下一代梦想与骄傲，祈求孩子们的健康成长与幸福。同时，以湖火灯笼代表通往未来的生命之灯与希望之灯，由全体参加列队游行进行新年参拜，共同庆祝新的一年的到来。日本人相信人类最初是跟狐狸一起生活，也相信狐狸充满智慧，虽然可以变得狡猾，但同时也可以作为忠实的守卫。后者就是许多日本神社供奉狐狸的原因，其中一个例子当然就是王子道和神社。这座平安时代便已存在的神社与狐狸传说有着密切关系，因此每年便成为王子狐狸游行的舞台。在十二月三十一号举行
Suerte, güey. Sí, güey. Eso, sin, eso significa vas a publicar un paper, vas a publicar un paper, vas a publicar un paper. No vas a terminar como Rubí, no vas a terminar como Rubí. No digas, eso va a salir. No, 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 no,
游行队伍的末端，这群人都是事先报名，在线上报名通过才能参加游行。报名只收一百名民众。在十一月底开始开放官网报名，每个人收费一千日币。穿着部分呢，需要自备和服、浴衣，并穿着日式拖鞋前往。报道时间是晚上的六点到九点。如果需要化妆服务，定收五百日币。集合的时间是晚上十一点集合。我会把官网放在资讯栏以及留言区，让您参考。今年的跨年是我有史以来最最最特别的体验，知道日本人的跨年活动，令人难忘，此生必来一次的跨年王子狐狸游行。我是马古鲁。我们下次见。